toalla. Su gorra. Me la dio, supongo que lo olvidó. ¿A qué hora cierra en el lugar? A las 11 de la noche. El dolor del cuerpo no reemplaza al del corazón. Se está lastimando sin razón. Y también a algunas personas. Uh, lo lamento. Te atravesaste, ¿cierto? ¿Estás bien? No es fácil que me suceda algo. Pero a usted sí le sucedió. Sé que hace esto para olvidar su dolor, pero no le ayudará. Su corazón está sufriendo porque ella no está. Porque ella nunca tomará su mano. Nunca volverá a recibir una llamada de su madre. Porque nadie pensará tanto en usted como ella. No trate de lastimarse sin razón. No es dolor en el cuerpo, sino el de la muerte. Y no pasará en un día, tampoco en 40 días. Pero en un tiempo no se sentirá de la misma manera. No porque el dolor pase, tampoco porque lo acepte pero se resignará. No a que ya no esté. Se resignará a su dolor. Lo lamento. ¿Tu madre también murió? Mi papá. Mi papá murió. Profesora Hassan. El señor Riptan la está llamando. ¿Puede esperar un segundo? Dijo que fuera enseguida. No hay quien entrene al nuevo estudiante del profesor Caner. Escúchame, Sinan. No tengo nada que escuchar. Vete. Déjame decirte una cosa. ¿Qué vas a decirme, hermano? Oh. ¿Eh? ¿Qué vas a decirme? Tranquilízate. Vete de aquí. Tranquilízate, Sinan. Y siéntate, no por favor. No voy a escucharte. Sinan, escucha. Tienes que calmarte. Tranquilo, estoy tratando de decirte una cosa. ¿Qué vas a decirme? ¿Qué? A mí también me lo ocultaron. Fui al escritorio de papá por un documento y vi los resultados de los análisis. Tuvo que decírmelo. Mi madre no sabía que estaba enterado. No quería que nadie lo supiera y que estuviera triste por eso. Solo traté de comprenderla. Entiéndelo, Sinan. Escucha, los doctores decían que esto podría suceder en un día o en un año, pero... lo sé. Creí que ese día no llegaría. Pero no me culpes por eso, ¿sí? Ven, ven. 